Hello, Doris Mota here from Suriza 254, home of Editing Entertainment, where we educate you, entertain you, and inform you at the same time. Now, Leo, today is a blessed day because I'm here with a man of God, Pastor Israel. Hi. Fine, thank you. Welcome to Suriza 254. Thank you. Hey, Pastor, you look very, very nice. Yes, it is God. It is, it is the grace of God. And yeah, we, cleanliness is next to godliness. Mekuaje? Ni kwa salama kabisa, na shukuru mungu kwa naema yake, na shukuru mungu kwa naema wake, mana mali mnimefika, na sema ni mungu. Kama si mimi, kama ingekuwa ni mimi mwenyewe, si ingefika kwa nguvu zaku. Lakini ni kwa naema ya mungu, nimefika. Na na shukuru mungu, mana mahali nilipo, ni kwa uwezo wake, na ni kwa naema yake. Yes. So, pastor, pastor, sujui kama umeona kusu uyu msani bahati mwenye alikuwa msani wa gospel mm -hmm. na watu wamekuwa kisema pale kwa mtandao ya kwamba sijui kama umekuwa kiona vile wamekuwa wakipost na mke wake Diana watu wamekuwa kisema kwamba wanafanya immolarity sijui unaweza sema je kuhusu kuna kitu ambacho nitaeleza kuhusu bahati na Diana unajua wakati ambapo unakuta mwanaume ameanza kuvaa mavazi ya kike hmm? Mwanaume real anapoanza kuvaa mazazi mavazi ya kike kuna roho fulani huo imeingia ndani yake roho ya kipepo roho ya kishetani hmm? kwamba sasa ile roho inataka imtoe katika hali ya kuwa mwanaume na imfanye kuwa mwanamke hmm? so na ndio nakuta mtu anaazaga hivyo kuvaa dress mara moja anageuka anakuwa anakuwa gay hmm? so kati mo ulipoona tu bahati ameanza kuvaa nguo za kike kuna hiyo roho ya gei ambayo inaanza kuingia ndani yake mm. na mimi naona imeingia tayari na embara anaitwa embarambara embarambara mhm mm mm -hmm. vile amevaa dress ana, ana, ana dance kwa club mm -hmm. ilikuwa event mm -hmm. alikuwa ki dance kwa stage yes embarambamba jambo la kwanza embarambamba Eh, in fact, yeye tu ni kama comedian. Nitamchukua ni kama comedian. Embaramba is not a gospel artist. He's a comedian. Mm. So kwa sababu hata ukiangalia kwa nyimbo za Embaramba, sidhani kama kuna mahali ujumbe uimbo unakonga na ujumbe. Mhm. -mm. Yeye ni achukue tu neno moja. Alafu Tinya na manisha ni kingine haa mara moja tu unakuta ameingiza tu ameingiza tu yesu kiplan dani hmm? so kuna kitu mbaraba unakuta hata vinyanavyo act ni kumuigizaji hmm is a comedian lakini mbona uone kwamba mbaraba anafanya uigizaji na usione kama bahati anafanya uigizaji sasa hawa watu wawili jambo la kwanza wote wanafanya uigizaji lakini embarambamba pia alipofikia mahali pa kufaa dress ya mwanamke hapo ndio mtu anaanzia kuwa possessed hmm? so ukikuta roho yenyewe iko ndani ya bahati na yenyewe iko ndani ya embarambamba ni roho moja roho ya kuwa possessed hmm? unapokuwa possessed sasa yeye anapovaa nguo ya kike jambo la kwanza kuna roho ya kike inaingia ndani yake na mtu kama huyo kuwa shoga si ngumu hmm? Mtu kama huyo sasa kuwa uh, mnamitaje kwa nini ni, ni lesbian ama ni mnaita gay kuita gay <laughs> LGBTQ <laughs> Mtu kama ele mbarambamba kuwa gay si shida hata bahati kuwa gay si shida kwa sababu tayari wameonyesha sign na sign ya kuwa gay ni kuanza kuvaa nguo za wanawake hmm? so one thing wameonyesha nia ya kuwa nini gay hmm. So watu kama hawa tukifuata maisha yao utaona sasa roho ya ugeizim imeingia ndani yao. Mm. Already wameanza ku practice roho ya ugeizim. So ha haoni shida. Na sasa kama mtu kama bahati roho ya ugeizim imeanza kuingia ndani yake. Sikumaanisha sasa hata mke atapoteza eh atapoteza tumaini la kuwa na mume. Eh? So kama atapoteza tumaini la kuwa na mume naye pia inabidi aanze mambo yake. Kwa sababu sasa mwanaume mume kwamba amefungua hiyo roho na kama amefungua roho pia na yeye ikuonyesha mwanamke sasa mwanamke hana mume hana mume ajaribu advertise sasa naonekana kama mke bahati ni kama sasa jambo la kwanza wakati na mtu anapokuwa gay 
jambo la kwanza unawachia kulala na mke wako unaacha unaacha majukumu ya kutimiza ya mke wako unataka kutimiza majukumu ya wanaume wenzako sasa nalipoanza hivyo ni nini nyingine kwa Diana si Diana basi si avai hivyo aji atapata hizi kwa wanaume kwamba sasa yeye hana mume hmm. kwa sababu mume tayari ameonyesha kwamba ni ya kuwa gay na kisha ni ya kuwa gay basi si Diana hata atapata hizi yaonekane yako soko mazaka sasa mume wake amegeuka sasa yeye hataki kuwa mwanaume anataka kuwa gay Mm. So Diana sasa anaonyesha kaa ni ya kuwa single. Mm. Mm. Sasa mimi naona hiyo ndio kitu inaendelea pale. Na kuna mahali niliona pale kwa comment section watu wakisema maybe ba, uh, bahati ame join cult kwa sababu uh, kule maju tunonanga mtu aki join cult inabidi humiliation inaitwa sijui humiliation ritual inabidi mtu amevaa kama mwanamke. Jambo la kwanza kile nda kuambia ukweli. Bahati mambo ya wokovu aliacha kitambo sana. Ye na Mungu aliwacha na kitambo sana. Mambo ya wokovu kwa bahati aliwacha kitambo sana. Wakati tu bahati alianza kuimba secular music. Kwa sababu wezi changanya Mungu. Wezi changanya Mungu na shetani. Hm? Wezi kuwa mwimbaji wa gospel na wanze kuimba secular. So wakati alipomeza kumix Mungu basi Mungu akamuondokea. Mm. Na wakati Mungu amekuondokea sasa wewe unaweza fanya anything. Na sasa wakati Mungu amemuondokea na amefika mahali na ameanza kuwa nguvu kuvaa nguo za wamama. Na maanisha kuna roho ya kishetani inatawala juu yake. Mm? Na mtu kama yeye atakuingia kwa Freemason sio shida. Eh, kwa sababu jambo la kwanza yeye na Mungu amewachana. Mm. So kile ambacho unasema kwamba nao kwangu mimi kama mchungaji hakuna mahali usini nitaongea kuhusu bahati ati bado wameokoka. Mm -mm. Maana wokovu ni matendo. Mm? Na mti mti unajulikana kwa matunda yake. Na bahati kama mti matunda yake yamejulikana kwamba yeye hajaokoka. E ali backslide kitambo sana. Mm? Na kuna ile alikuwa anaitwa gani yule anaitwa ilikuwa anaitwa na nani Willi anaikuwa anaitwa Willi Paul. Hmm? Sasa Willi Paul si alianza tu kama uh, mtu ambaye anaimba gospel. Hmm? Alianza kama Willi Paul lakini mwisho akamaliza Willi Possess. <laughs> Willi Possess. <laughs> <laughs> Alianza akiwa Willi Paul lakini akamalizia akiwa Willi Possessed. <laughs> mm? eh. So Willi Paul sasa yeye amekuwa possessed. Maana sasa zile demons zote za baharini zili ingia ndani yake. So sasa si Willi Paul ni Willi Possessed. Yeah. Mm. Na sije kama mko kiona hii story ya makanisa kuchukuliwa cheti. Uh, aswa Pastor Ezekiel Unaweza sema nini kuhusu story? Kuna kitu kimoja mimi najua. Ukiwa katika hali ya kuhubiri hubiri Yesu. Na ukianza kuhubiri serikali. Serikali tu itakumaliza. Itakuramba. Ukipigana eh? <laughs> na serikali uwezi pigana na serikali. Eh? Hata kama unaongeana na Mungu hivi, uwezi pigana na serikali. Kwa sababu hata hiyo serikali mwenye ameruhusu ikuwa hapo ni Mungu. Hmm? Na sasa ile serikali mamlaka iko pale. Ni mamlaka hapa ya mata Mungu ameiweka sa. Sai. So wewe ukianza kupigana na serikali hadi kwa sababu wewe ni mchungaji. Jambo la kwanza mimi nasema wachungaji kazi yake ni wahubiri injili watu waende mbinguni. Waitana na serikali. Maana unasikia anga uh, jambo la kwanza siasa ni mchezo mbaya. Na once kama wewe umeokoka hauwezi kusema kwamba unahubiri Mungu na wewe ni mwanasiasa. Katika siasa kuna uongo. Katika siasa kuna hiyo kunyang'anya. Katika siasa kuna hiyo kumwaga damu. So wewe utakuwaje wewe unasema wewe unahubiri Mungu na una play siasa politics. Mm -mm. Sio tunasema politics is a dirty game. So waachia hao wenye wanafanya dirty wafanye. Eh? So wewe kama unahubiri hubiria watu waende mbinguni waachana na watu wa politics wafanya nini wa nini politics. Kwa sababu jambo la kwanza hata politics sio ni mahali na ingine na na Christianity. Hapana. Eh? 
politics sasa watu wanataka wafanye maendeleo wajenge mabarabara na sioni kama kufanya kujenga mabarabara inahusiana na jambo lolote na wokovu eh wokovu hata pasema mabarabara wokovu ulikuepo tu eh wokovu hata pasipo kuwa na nini nasema na nini na maendeleo na nini na nini wokovu ulikuepo tu pale m mm. kwa sababu kile ninachojua kwamba mtu aliyokoka hahitaji anahitaji security ya mbinguni anahitaji ulinzi wa Mungu ulinzi wa kiroho si ulinzi wa serikali ulinzi wa kiroho mm. so ulinzi wa kiserikali nafikaga tu mahali ambapo wewe unakuta kwamba wewe uko na adui uko na adui na serikali ama uko na adui na watu nukikuwa kuna watu wanakufuata kuna watu unapigana nao kuna watu ambao uko na adui nao sasa utahitaji atupatiwe security unahitaji kama pasta na ndio unakuta kama kuna unakuta ndio utakuta pasta ako na bodyguard kana kama kumi wa, wa nini wa polisi mm. eh? so kama mimi sasa hizi ndachukua bodyguard wa nini ana ni protect kufanya nini eh? na mimi nahubiria watu waende mbinguni mm. na kama nahubiria watu waende mbinguni mimi siogopi watu watakao maliza mwili wangu mimi kile ambacho naweza kupa ni yule mtu wa ku maliza roho na ni Mungu peke yake kwa hiyo mimi siogopi mtu akiniambia nitakuua nitaku, jambo la kwanza mimi huwa sitishi na mtu mimi nilikuwa kwenye nilikuwa kwenye nini kwenye street pale nimepitia mambo magumu nimepitia mambo ya vifo wewe mimi hata kufa mimi sikutukage so hata mtu akiniambia pastor mimi nitakuua namwambia mimi nataka nilikufa kitambo mimi nataka nilikufa kidogo pekee umesema una mtu ameua maiti mimi nilikufa kitambo <laughs> mimi utaua nini eh eh yule the real wa nalikufa huu hitu ni mwingine nimepatiwa na Mungu hmm? so ukiona mchungaji ambaye yeye hata kutembea ana uoga